¿Qué tal amigos de Pacto Caballero? Sean bienvenidos un día más a un video más en este su canal el día de hoy retomando un formato anterior, retomando personalidades anteriores, Pedro Uribe, quinto regreso ya. Me gusta, no, amigo. <risa> no te creas, ¿cómo aquí, estás? aquí siempre hemos estado, simplemente ahorita ya he estado en otro rubro, pero Ay. siempre vuelvo a mi querido Pacto ah, Caballero. Muchas gracias y el día de hoy, así como regresas tú, Regresan las buenas noticias para la Liga MX y es que según Hernán Castillo en Twitter confirmó que la CONCACAF está disponible para jugar Libertadores claro. Este, a ver, nosotros no vamos a hablar de la nota, no vamos a dar un veredicto, no, no vamos a hablar de información como tal, sino de nuestra opinión Claro Que creo que el hecho de regresar a jugar Libertadores para México significa mucho, ¿sabes? Claro. Porque sabemos que México estuvo muy cerca de ganar una Libertadores en, en nuestra última presentación, precisamente con los Tigres, claro. que quedan subcampeones allá en el estadio de River, pero significa mucho a nivel competencia. ¿Por qué? Porque nuestra única meta como liga era tal vez la Conca Champions claro. de 2018 para acá, sí, que sí, digo, sí. sí, Tigres llegó a una final también de Mundial de Clubes, que también hay que rescatarla, Monterrey también claro. llegó a tu Portugal, al Liverpool, a qué Liverpool. De no Chivas ni que... hablamos, amigo, eh. creo que una de las peores participaciones. Bueno, ¿sabes? de Chivas ni hablamos, <risa> pero fíjate, bueno, ahorita tocamos el tema Chivas en Libertadores, lo que podría ser, claro. pero para mí significa mucho, para mí está muy bien, para mí creo que la competencia en la liga se va a potenciar, pero hay algo que no me cuadra. Y es que tardamos siete años en volver a esta a este formato de Libertadores, digo, se, se estrenará otra vez en 2024 con equipos mexicanos, pero la verdadera razón, mi Pedro, y creo que yo, es lo, lo, el, vaya, la gota que derramó el vaso para que los equipos regresáramos es el Inter de Miami, y más específicamente <risa> Messi, ¿eh? ¿eh? Quiero saber primero tu opinión, ¿qué opinas eh, sobre esto? ¿Crees que la Liga MX merecía con Kaká? Eh, bueno, creo que al final eh, eh, la Liga MX ha hecho siempre unas grandes participaciones. Digo, vienen a mi memoria grandes este, clubes que han ido a demostrar a Sudamérica que también el fútbol mexicano tiene nivel, eh, tiene competitividad para poder toparle el tú al tú a, a cualquier equipo de los grandes en América. Claro. Y este, creo que es una competencia sana y que ayuda a fortalecer y, e incluso a que los clubes mexicanos puedan salir, calarse digo, sé también las complicaciones que existen y que creo que fue uno de los principales motivos por el cual, sí. además de lo económico, la otra parte era que los traslados eran sumamente complicados pero bueno, o sea, si queremos que el nivel de la, de la liga también crezca pues tenemos que medirnos frente a rivales eh, dignos, ¿no? dignos y de gran potencia en el continente digo, eh, nosotros nos estábamos prácticamente rompiendo la madre con la Conca Champions, compitiéndole a un equipo de Honduras, mm. digo, sin demeritar en ninguna parte, no. pero este creo que también México puede dar un gran resultado eh, y posiblemente ya podremos estar hablando que, o que ya nos toca también ganar como tal un campeonato sí. de esa índole, de, de esa, esa fuerza. Índole. este Digo, sé que el factor de Messi es bastante importante, digo, creo que sí, todos sabemos sí, que el factor sí. Messi ayuda en gran medida a que, a que no solamente México sea beneficia, perdón, Estados Unidos, sino que también otros tantos como es México. Este, yo creo, digo, también si lo remontamos, eh, uno de los más, o, un, un, o el primer equipo que fue y compitió de un nivel bastante positivo fue el Cruz Azul, este, sí, en el sí, cual sí. también queda su campeón. Final. Digo, al final de cuentas, el papel de México en la Libertadores ha sido bastante bueno. Eh, recuerdo eh, un Guadalajara su campeón y este, un Tigres, Tigres también su campeón. Pero también buenas participaciones. Recuerdo un Atlas Boca que ah, aquí en el sí, Jalisco, aquí en el Jalisco gana, gana Atlas, efectivamente. O, o te acuerdas de la de Cholos cuando participan en 2013, que también por ahí se andaban colando a semis. Pero, claro, bueno, les cortamos. Bueno, era un muy buen equipo ese, sí. ¿eh? el Neymar Ecuatoriano, Riascos, <ríe> sí, sí, sí. Este, Alfredo Moreno. Que hasta los mismos sudacas dijeron, ah, caro, en este equipo, ¿de dónde salió? <ríe> y eso está chido, fíjate, también me acuerdo de San Luis por ahí participando sí. en la del 2011. Ah, hay varias participaciones. Morelia. Muy buenas, la verdad, y jugadores que también llegaron gracias a esos sí. partidos, ¿sabes? Porque no era el simple hecho de participar, sino foguear jugadores, ver jugadores 
¿Y cuáles te interesaban? Y de ahí también sacaba sí, México jugadores Sí, recuerdo el caso de Alustiza eh, Fue ejemplo, campeón goleador, me parece, de una Libertadores uh -huh. Y fue cuando ya viene a México sí. Y este, bueno, su historia ya es eh, Algo que no... Grande Alustiza, <risa> pero ya viene sobrando Pero ahora, a, a ver También hay que, hay que preguntarnos, digo La Conca Champions, pues podemos mandar Si tú quieres equipos de media tabla okay. Y van a hacer un buen papel Porque sí. los únicos que te deben de preocupar Son los equipos de la MLS, ¿no? Claro. Supongo. Pero en la Liga MX, ¿crees que la Liga mandaría a sus mejores equipos a Sudamérica a jugar una Libertadores? ¿O piensas que van a mandar a los de media tabla para Libertadores? Pues, o sea, yo considero que tiene que ser algo justo. Eh, aquellos equipos que tengan un mejor desempeño en la Liga, este, no sé cuál va a ser la medición o de qué manera va a ser la clasificación para que puedan ir a competir. Si tal vez en una primera instancia, pues posiblemente mandaría un Chivas, mandaría un América, mandaría tal vez un Tigres y un Monterrey. Sí. Dependiendo cuáles sean los que van a competir. Digo, y esos... Por reflector, amigo, porque sabes sí, perfectamente sí, sí. lo que te da Chivas, sabes perfectamente Pero lo que te da la es América. Que, es que eso también te lo dan en Estados Unidos en las Conca Champions, güey. O sea, sí, lo, ese es el lo problema, sé, ¿sabes? Es como que luchas contra los dólares o contra el reflector futbolístico. Claro. Es ahí donde creo que Mikel Arreola tiene que poner bases en un asunto de competitividad y de crecimiento futbolístico mexicano y mandar a los mejores equipos a competir a Sudamérica. Porque ya lo hicieron una vez, ¿te acuerdas en 2015 cuando jugamos Copa Oro y Copa América? Ajá. Que mandaron un equipo B a, a Justo Copa América eso. Y hicieron el, el crack, peor papel. El crack era el toro bozo, amigo. <risa> recuerdo perfectamente bien que no, no lo hizo mal. No lo hizo mal, ¿eh? No, no. Fue, fue el más digno. Eh, eh, el y era un argentino. Y era el topo Valenzuela. Sí, amigo, estaba de la fregada. Juan Carlos en negrito me Sí, 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 sí. <risa> recuerdo aquella participación en la cual, pues bueno, no, o sea, no, eso no. nos deja como un antecedente en el cual México no le da toda la seriedad. ¿Por qué? No. Porque te vende más el tema de que juegues con Cachampions, la, la Copa Oro. Wey. Entonces, o sea, digo, para los que nos encanta el fútbol y somos fanáticos, este, entendemos que el ir a calarte a, eh, a una Argentina, a un Chile, a un Brasil, este, Colombia, Colombia o sea, creo que... Le da más significado, más, yo creo. Y además creo que también es el hecho de que eh, se visualicen los equipos mexicanos, que también la liga se visualice y, y que vean el verdadero nivel que tiene México en liga. Claro. O sea, tienes grandes futbolistas, tienes infraestructura, tienes este economía, tienes una buena organización. Yo, yo, yo creo que con eso se justificaría, ¿no? El hecho de que jugadores en México valgan 8, 10, 12 millones de dólares. Totalmente. Porque muchas veces el mercado extranjero sí dice... Güey, ¿cómo me quieres vender a Luis Chávez que tiene 27 años en 10 millones de dólares claro. si nadie lo ve? Si nadie ve la liga mexicana. Totalmente. Ese es un gran problema y eso también nos puede eh, facilitar el de reflector a nivel internacional. Claro, claro. No solamente a México, ¿eh? Estoy hablando también de Estados Unidos. Sí, no, Porque no, no, Estados no. Unidos, el fútbol de Estados Unidos viene creciendo a sí. pasos agigantados y... Pues finalmente espero que lo hagan bien, ¿eh? La verdad, sí. es lo único que podemos esperar. Digo, yo creo que este, con buenas participaciones, este, México puede mostrar eh, la calidad que tenemos de liga. Digo, siempre señalamos ciertas cosas, ciertas cosas que no nos gustan, pero también podemos hablar que pues la capacidad tanto económica como futbolista, futbolística que tienen ciertos grupos en México, no la tiene, difícilmente la tienen equipos de Sudamérica. Eso sí. este, pero el reflector que te pueda dar jugar un, contra un Boca Juniors, contra un Santos, contra un Flamengo. No se compara, eh, no se con compara una, con jugar Champions contra el de Honduras, Scott, este, no. en el cual a la última bueno. participación de un equipo de Guadalajara le metieron cuatro en Honduras. Oh. <risa> Pero Oye, bueno. Eran no tiempos se... difíciles. No. A ver, Pedro, si yo Amigo, sé... no quiero no. ver un Boca Juniors a le van a meter diez. No, a ahorita Atlas. le van a meter doce, <risa> cabrón. Oh, oh, no le pueden meter nada, pero a lo mejor Atlas no hace nada, porque sí. ya le, lo desarmaron. A ver, Vamos a ir con Grilla, pero a ti te encanta Grilla. ¿Tú crees? Y, y fíjate en el hipotético caso. Digo, Chivas va 3 de 3, van claro. con todo, tienen bajas por seleccionados y aún así están funcionando. ¿Tú ves a Chivas compitiéndole a la par a equipos sudamericanos Totalmente. en este momento? Sí. Y dime por sí, qué. Sí, sí, sí. O sea, es justificable. O sea. También tenemos que entender que estas tres victorias del Guadalajara no es una casualidad. Tiene un torneo anterior que lo está haciendo bastante bien, que desde que cambió, eh, yo lo hablo desde una parte gerencial, en la parte en la cual se cambia al director deportivo, sí, claro, eh, apuestan a un, pro, a, a un proyecto serio, traen un director técnico que parecía un desconocido, que no sabía de fútbol, que no tenía logros eh, profesionales y demás, este, y al final de cuentas le está mostrando el fútbol mexicano que, eh, bueno, ya llegaste a la final, la perdiste, 
pero ahora estás demostrando otra faceta en la cual debutas a tres futbolistas, es decir, estás apostando por la cantera y que para, desde mi punto de vista son buenos futbolistas, no es así el becado o ese chavo por el cual pagaron, uh -huh. se ve que, o sea, hay calidad en esos tres eh, jóvenes y ojalá se siga por ahí moviendo esa parte, entonces yo te lo diría, si regreso a la pregunta que me estás haciendo, claro que el Guadalajara puede ir a competirle. Históricamente el Guadalajara siempre ha ido a hacer grandes papeles. Le quitó al Sao Paulo un invicto este, en su casa. En su casa, este digo, o sea, y demás, o sea, leer aquí de logros o decirlos, creo que está de más. Todos sabemos la capacidad, este, pero no solamente hablo de Chivas, lo hablo de eh, los equipos que tienen un nivel ahorita. Yo te sí. podría decir que un Tigres podría salir campeón de la Monterrey, Copa Monterrey, América. América. Oye, también ahorita que dices de, de lo del Chivas Sao Paulo, sí. el Atlas le quitó el invicto de como 30 años al Atlético Minero, allá en su casa en 2015, es, güey. Es un gran dato, o sea, a lo que vamos, digo, y el Atlas. Y el Atlas, respecto, güey, ahorita. El Atlas en, y el, en ese tiempo, en ese momento, güey, no ajá, mames. Entonces, o sea, quieres hablar, o al final de, es el punto que México da grandes papeles sí. en, en estas competencias, o sea, porque como tú dijiste, nos sirve a todos, le sirve al, al mismo futbolista mexicano ir a demostrar que hay nivel de lo que estás hecho. Y claro que te que puede sea. dar un reflector para irte a Europa o a otro Sí, 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 equipo, te sirve ¿sabes? para aumentar tu carta, lo que sea. Pero en fin, esa es nuestra opinión. También queremos saber su opinión en la caja de comentarios. Recuerde dar like si les gustó este tipo de contenido, este formato. Estaremos subiendo contenido diverso en las próximas fechas. Si es claro. que Pedro nos vuelve no, a acompañar. Claro, con gusto. Por supuesto, le recuerdo que se suscriba, que le dé like, que nos comparte, que todas esas cosas que hacen los influencers. ¿eh? <risa> eh, ¿Algo más que quieras agregar antes Todo de cerrar? Bien. Eh, digo, de concretarse sería algo increíble. Al menos para ¿no? los fanáticos del fútbol.